శ్రీమత్రే నమ శ్రీ త్రిముఖ దుర్గాదేవే నమ ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క నక్షత్ర యొక్క స్వభావాలు ఎట్లా ఉంటాయి నక్షత్రాధిపతులు ఎలా ఉంటారు నక్షత్రంలో ఆ ఏ నక్షత్రంలో పుడితే ఏమవుతుంది తర్వాత వృత్తిపరంగా ఏం చేసుకుంటే బాగుంటుంది వైవాహ విషయాలు ఎలా ఉంటాయి వారి యొక్క జీవితంలో ఉన్న టర్నింగ్ పాయింట్స్ అంటే ఏ ఇయర్స్లో టర్నింగ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి ఏ ఇయర్లో డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది వారి యొక్క జీవితంలో మంచి సక్సెస్ ఉంటుందా లేదా అసలు వారి జీవితంలో అనుకూలమైన ఫలితాలు ఉన్నాయా లేవా అనేది మనం ఒక్కొక్క నక్షత్రాన్ని చెప్పుకుందాం ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలు మనకు ఉన్నాయి ఇరవై ఏడు నక్షత్రాల్లో అశ్విని నక్షత్రం కానించి రేవతి నక్షత్రం దాకా కూడా గోచార రీత్య కానీ గ్రహజాతక రీత్య కానీ ఒక్కొక్క పాదం అంటే మొత్తం ఒక్కొక్క నక్షత్రానికి నాలుగు పాదాలు ఉంటాయి ఈ నాలుగు పాదాలు కూడా ఒక్కొక్క పాదం కొన్ని రాసుల్లో అంటే ఒకటి రెండు పాదాలు ఒక రాసులోను రెండు మూడు పాదాలు ఒక రాసులోను తర్వాత రెండు మూడు పాదాలు అట్లా ఒక్కొక్క రాసులో ఉంటాయి కానీ నేను ఇప్పుడు చెప్తున్న వారికి మీకు సంబంధించేంత వరకు కూడా ఒక్కొక్క రాశి గురించి చెప్పట్లేదు నక్షత్రం గురించి చెప్తున్నాను అది ఏ పాదంలో ఉన్నా అంటే ఒకటో పాదం ఉన్నా రెండో పాదం ఉన్నా మూడో పాదం ఉన్నా నాలుగో పాదం ఉన్నా కూడా ఇబ్బంది లేదు అంటే ఇప్పుడు చెప్పే నక్షత్రానికి ఆ నక్షత్రానికి మొత్తానికి వస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు వారి గుణగుణాలు ఎలా ఉంటాయి వ్యక్తిగత జీవితం ఎలా ఉంటుంది అనే దాని మీద వివరంగా మనం ఒక్కొక్క విషయాన్ని చెప్పుకుందాం వారు ఏ దేవుణ్ణి పూజిస్తే మంచిది వాళ్ళు ఏ వృత్తులకు వెళితే అనుకూలంగా ఉంటుంది వాళ్ళ యొక్క జీవితంలో మంచి డెవలప్మెంట్ ఉంటాయా లేవా అసలు ఏ విధంగా ఉంటుంది ఏంటి అనేది మనం ఒక్కొక్క వివరణ అనేది నేను ఇప్పుడు ఈ వీడియోస్లో మీకు ఇవ్వడానికి జరుగుతుంది అలాగే మీ వీడియోస్ చూసిన తర్వాత మీరు తప్పలు కూడా ఆ నక్షత్ర ప్రకారంగా చేసుకోవాల్సిన రెమెడీస్ ఏదన్నా ఉంటే కూడా నేను లాస్ట్లో చెప్తాను ఆ రెమెడీస్ని కూడా మీరు స్వీకరించి దాన్ని కరెక్ట్గా చేసుకుంటూ వెళితే మంచి ఫలితాలు ఉండడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఉత్తరాక్షణ నక్షత్రంలో పుట్టిన వారి యొక్క లక్షణాలు చూద్దాం వారి యొక్క గుణగుణాలు ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం వారి యొక్క వృత్తిపరంగా ఎలా ఉంటారు సంతాన విషయంలో ఎలా ఉంటుంది వైవాహిష్యంలో ఎలా ఉంటుంది వారి వృత్తిపరంగా ఏ సంవత్సరాలు బాగుంటారు ఏ సంవత్సరాలు ఇబ్బంది కలిగిస్తారు వారి యొక్క వైవాహిష్యంలో ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయా ఇలాంటి ఇత్యాది విషయాలన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు ఉత్తరాక్షణ నక్షత్రం యొక్క జాతకంలో చూద్దాం ఉత్తరాక్షణ నక్షత్రంలో పుట్టిన వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి ఉత్తరాక్షణ నక్షత్రానికి అధిపతి రవి రవికి అధిపతి సూర్యుడు సూర్య భగవానుడిగా మనం చెప్తాం తర్వాత వీరికి స్టోన్గా కెంపు స్టోన్ ఎక్కువ చేసుకుంటే మంచిది తర్వాత వీరి యొక్క ఉత్తరాక్షణ నక్షత్రంలో పుట్టిన వారి యొక్క లక్షణాలు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఎక్కువ ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారు తమ మాట తమ నిర్ణయాలు కరెక్ట్ అనే తత్వం కలిగి ఉంటారు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా ఉంటారు నలుగురిలో పేరుగా పేరు పొందడానికి కష్టపడడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు వృత్తిపరంగా కానీ వివాహపరంగా కానీ ఏదైనా కూడా వారి యొక్క అనుకున్న విధంగా ముందుకు వెళ్ళే అవకాశం కలిగి ఉంటారు వీరి యొక్క ఎక్కడున్నా కూడా పది మందిలో ఒక పది మందిలో వీరు గొప్ప అనే తత్వాన్ని ఎక్కువ కలిగించే అవకాశం కూడా ఈ నక్షత్రం వాళ్ళు ఎక్కువ ఉండే అవకాశం కూడా కలిగి ఉంటారని చెప్పుకోవచ్చు వీరు వృత్తి వృత్తిపరంగా కానీ ఏదైనా కూడా ప్రొఫెషన్ పరంగా కానీ హైర్ పొజిషన్లో అంటే మంచి పొజిషన్లో ఉండే అవకాశం కూడా వీరు ఎక్కువ ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారు లేదా లో పొజిషన్ అంటే సమానంగా ఉండే పొజిషన్లో ఉండే అవకాశం కూడా కలిగి ఉంటారని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ చెప్తా వీరు వివాహ పరంగా చూసుకుంటే వైవాహిష్యంలో అనుకూలమైన ఫలితాలు ఉన్నాయి వైవాహ విషయంలో బెటర్మెంట్ ఉంటుంది భారపతులు ఇద్దరు కూడా కలిసి ఉంటారు కానీ వీళ్ళిద్దరి మీద కొంచెం అండర్స్టాండింగ్ స్లోపాలు ఎక్కువ ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారు కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి లేదా భారవత దృష్టిలో గొడవలు జరగడానికి డైవర్స్ దాకా వెళ్ళడానికి కూడా అవకాశం కలిగి ఉంటారు స్త్రీలు అయితే జాగ్రత్తగా ఉండండి పురుషులు కూడా కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి తర్వాత మీకు కళా సంతోషాలు కానీ ఏదో విధంగా చిన్న చిన్న డిస్టర్బెన్స్ కానీ ఎక్కువ ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారు కాబట్టి ఉత్తరాక్షణ చిత్రం వాళ్ళు కొంచెం వైవాహిష్యంలో కేర్టేకర్గా ఉంటే మిగిలిన విషయాలు ఇబ్బంది అయితే లేదు వారికి అనుకూలమైన ఫలితాలు ఉండడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారని చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత వాళ్ళ యొక్క వృత్తిపరంగా చూసుకుంటే వృత్తిపరంగా వచ్చేసరికి మంచి డెవలప్మెంట్ ఉన్న జీవితమే ఇక్కడ చూసిన ప్రొఫెషన్ పరంగా మంచి సక్సెస్ అవ్వడానికి మంచి డెవలప్మెంట్ ఉండడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు వీరి జీవితంలో ఇరవై సంవత్సరం కాడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇరవై ఇరవై రెండు కాడి నుంచి మంచి లైఫ్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు వీరి జీవితంలో ఉన్నత యోగాలు ఉన్న పీరియడ్ అయితే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కానీ స్టార్ట్ అవుతుంది కానీ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయినా కూడా ఇరవై ఆరు ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాల్లో మంచి లైఫ్ ఎక్కువ ఉండడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు తర్వాత థర్టీ త్రీ థర్టీ సెవెన్ ఈ పీరియడ్లో మంచి డెవలప్మెంట్ ఉండడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు తర్వాత ఫార్టీ ఇయర్స్ ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ మంచి మంచి డెవలప్మెంట్ ఉండడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు ఈ టైంలో మంచి డెవలప్మెంట్ 
తర్వాత థర్టీ ఫోర్ ఇయర్స్లో ఒకటి జాగ్రత్తగా ఉండాలి తర్వాత వీరి జాతకంలో నలభై రెండో సూత్రం ఒకటి ఈ సంవత్సరాల్లో కొంచెం ఫైనాన్షియల్ ఇబ్బంది కలిగించడానికి ఆర్థిక విషయాల్లో స్ట్రగుల్ అవడానికి ఏదో విధంగా ఇబ్బంది కలిగిస్తూ పాటు ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయడానికి నరకం చూడడానికి ఇబ్బంది కలిగిస్తాయి కాబట్టి ఈ టైంలో జాగ్రత్తగా ఉంటే చాలా మంచిది అని చెప్పవచ్చు ఈ టైంలో ఏం చేయాలన్నా కూడా ఏ విధంగా చేయాలన్నా కూడా కొంచెం జాగ్రత్తగానే జాగ్రత్తగా చూసుకొని చేసుకుంటే మంచి అనుకూలమైన ఫలితాలు ఉంటాయి లేకపోతే ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఫేస్ చేయడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు కాబట్టి ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ అనేది మంచి డెవలప్మెంట్ ఉండడానికి అవకాశం ఈ టైంలో మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండి చేసుకుంటే మంచి డెవలప్మెంట్ ఉందని చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత విద్య పరంగా వీరికి విద్య ఉన్నతమైన యోగాలు ఉన్నాయి విన్నత విద్య పరంగా ఉన్నత డెవలప్మెంట్ ఉండడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు ఉన్నత యోగాలతో పాటు డెవలప్మెంట్తో పాటు అనుకూలమైన ఫలితాలు ఉన్నాయి కాబట్టి విద్య పరంగా ఎటువంటి ఇబ్బంది అయితే ఏమీ లేదని చెప్పుకోవచ్చు వీరికి సంతాన పరంగా వచ్చే సంతాన పరంగా మంచి డెవలప్మెంట్ ఉంది సంతాన పరంగా సక్సెస్ ఉండడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు సంతాన విషయం అనుకూలమైన ఫలితాలు ఉంటాయి సంతాన పరంగా మంచి ఉత్తున్నత యోగాలు ఉంది ఉన్న సంతాన పరంగా మంచి డెవలప్మెంట్తో పాటు ఫార్మ్లో వెళ్ళే అవకాశాలు ఉన్నాయి సంతాన పరంగా కేర్ టేకర్గా అయితే ఇబ్బంది అయితే లేదు కానీ కొంచెం డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది సంతాన విషయంలో వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ వాళ్ళు అనుకున్నంత హ్యాపీనెస్గా ముందుకు వెళ్ళడానికి కూడా అవకాశం కలిగి ఉంటారని చెప్పుకోవచ్చు వీరికి ఎక్కువగా అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చేసరికి ఎక్కువగా వీరు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సింది ఈ రా ఈ నష్టం వరకు అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చేసరికి కంటి సమస్యలు ఐ సమస్యలు ఎక్కువగా ఇబ్బందులు ఉంటాయి తర్వాత ఎక్కువగా వీరికి ఎక్కువగా ఎక్కువ హృదయం అంటే ఆ గుండె సమస్యలో ఎక్కువగా ఇబ్బంది కలిగించడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు ఈ టైమ్స్లో ఈ రెండింటిలో మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్తగానే ఉంటాయి మంచిది లేకపోతే ఇబ్బంది కలిగించడానికి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారని చెప్పవచ్చు అలాగే వీరికి విదేశ వ్యవహారాలు కానీ విదేశ ఫైనాన్షియల్ కానీ ఏదైనా చేసుకున్నా కూడా మంచి సక్సెస్ అవ్వడానికి మంచి డెవలప్మెంట్ ఉండడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు విదేశాల్లో ఉన్నత యోగాలు ఉన్నాయి కాబట్టి విదేశ ప్రయత్నాలు కూడా వీరి యొక్క జాతకానికి ఈ రాశి ఈ నక్షత్రం వారికి యోగాలు ఎక్కువ ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు అలానే వీరు చేయాలనుకున్న పని ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచించక ఆలోచించుకొని చేసుకుంటే మాత్రం మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి ఒకరు నమ్మి మాత్రం మోసపోయే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువ కలిగి ఉన్నారు కాబట్టి ఒకటికి రెండు సార్లు కూడా ఆలోచించుకొని నిర్ణయాలు తీసుకోవటం మంచిది నిర్ణయాలు తీసుకోకపోతే ఆ నిర్ణయం మీకు ఇబ్బంది కలిగి మీ జీవితాన్ని తాగా ఇబ్బంది కలిగించడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు తర్వాత వీరికి ఎక్కువగా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సింది హెల్త్ విషయంలో మాత్రం ఇందాక చెప్పినట్టు హార్ట్ కళ్ళు విషయం హార్ట్ విషయాలు కొంచెం కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటే జాగ్రత్తగా ఉంటే మంచిది మిగిలిన విషయాలు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు తల్లిదండ్రుల యొక్క సపోర్ట్ ఉండే అవకాశం ఉంది గవర్నమెంట్ సమస్యలు కాంట్రాక్ట్ సమస్యలు కూడా మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ నక్షత్రం వాళ్ళకి మంచి యోగాలే కానీ ఎటువంటి ఇబ్బంది అయితే ఏమీ లేదని చెప్పుకోవచ్చు వీరికి ఎక్కువగా సూర్య నమస్కారాలు సూర్యుడికి ఎక్కువ ధనం పెట్టుకొని సూర్య పారాయణం చేసుకుంటే మంచిదని చెప్పొచ్చు వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదములు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ క్లిక్ చేయండి మరిన్ని వీడియోలు పొందాలంటే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ సూచనలు సలహాలు తప్పక తెలియచేయండి